ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੇ ਕਰ ਸਿਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁੰਸੀ ਆ ਜਿੰਦੋ ਕੋਫ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਨੇ ਸੇ ਤੇ ਜੀ ਪਤੀ ਸਕੁਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਜੀ ਵਿਦਾਨ ਫਿਰ ਸੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਦਨਨ ਜੇ ਮੁੰਜੇ ਲੋਕ ਸਭੇ ਤੇਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਜ਼ਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਇਕਵਾਲ ਇਹ ਚਿਕਨ ਯੂ ਫਸੀ ਤਾਂ ਸੇ ਸੰਸਦੇ ਚ ਮਾਜੀ ਸਦਸਿਆ ਰੂਫਾਸੇ ਨਿਲੰਗਿਕਰ ਮਾਜੀ ਖਜ਼ਰ ਗੋਫਾਸ ਆਫ ਫਾਟੀ ਜਨਨ ਦੇ ਵਗਮਾਰੀ ਵੈਸਪੀਚਾਲ ਚ ਵਿਜੀ ਮੰਦਰ ਚ ਸਗਲੇ ਅਜੀ ਅਨੀ ਮਾਜੀ ਸਨਮਾਨੀ ਸਵਾਸਨ ਸਿਦਾ ਚ ਜਿਲੇ ਚ ਜੀ ਸਤਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਮਸੇ ਫਾਟੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਹੁਤੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਲਾ ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚ ਫਰਮੁਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਤਾ ਵੈਸਪੀ ਇਹ ਲਾਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਨਵਾ ਜਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਲੇ ਕਾਰੇ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਲਾ ਸਵੰਨ ਸ਼ਾਸਕ ਕੀ ਅੰਤਰ ਕਾ ਮਨ ਲਗਦੀ ਸੋਏ ਸੇ ਸੰਸਾ ਕਾ ਮਨ ਲਗਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਗਾ ਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲਾ ਤੋ ਤੇ ਤੋ ਦਿਵਸ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨਤ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਦਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨ ਸਦਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤੀ ਜੋ ਅਸਤੋ ਜਦਾ ਰਾਜਾ ਤੋ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਣਪਤੀ ਜੋ ਫਲ ਵਿਸਰਜੀ ਤੋਤ ਨਹੀਂ ਤੋਫਨ ਤੇ ਜੋਫਨਸ ਅੰਤਿਆ ਰਾਤੀ ਮੇ ਸਗਰ ਜਿਲੇ ਸੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਾਧੂ ਨਤੋ ਵਜਾ ਕਰਨਾ ਉਸ ਮਾਈਟੀ ਆਲੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਚ ਜਾਲਾ ਅਨ ਗਣਪਤੀ ਚੀ ਮੇਰੋ ਨੂੰ ਥੰਬੋ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਗਰ ਫਕਸ਼ਾ ਤੇ ਫਰਮੁਕ ਲੋਕਾਂ ਚ ਬੋਲਨੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਾਰੀ ਨਵਸਤਾ ਤਿਤਲਾ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਅਨ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਚਾ ਨੰਤਰ ਮੇ ਵਰਸ਼ਾ ਵੰਗਿਆਵਰ ਵਿਸ਼ਾਂਤੀ ਸਚਿਆ ਲੋ ਅਨ ਚਾਰ ਚ ਸੁਵਾ ਰਾ ਵਾਜਾਂ ਖੁਜੀ ਚ ਸਗਾ ਖਿਰਕੇ ਅੱਤੇ ਅਸਾ ਹਲਿਆ ਅਜੇ ਲੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈ ਭੂਕੰਪ ਹਸਾ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੂਕੰਪ ਫਮਨ ਲੈ ਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਅਨੀ ਕੋਈ ਨੇ ਰਫਲਾ ਭੂਕੰਪ ਫਾਚਾ ਬਦਲ ਸੀ ਮਾਈਟੀ ਗੇਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਤੇ ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਕੀ ਅਮਚਾ ਕਰ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਇਫੀ ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਅਕਿਲਾਰੀ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਜਿਲਾ ਬਣੀ ਅਨੀ ਕਿਲਾਰੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈ ਚਾ ਨੰਤਰ ਸਾਥੇ ਜਿਨ ਵਿਲਾ ਸਾਧੀ ਜੇਸ਼ੂਕ ਪਦਮ ਸਿੰਘ ਫਾਟੀ ਦੇ ਦੋਨ ਫਾਦਰ ਕੁੰਜੀ ਜਨ ਸੰਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਗਾਹ ਸੇ ਵਿਮਾਨ ਤਾਰ ਚੇਰਾ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਅਨ ਸਾਥ ਹੋਵਾ ਸਾਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਦਾ ਫੋਟੋ ਅਨੀ ਕਿਲਾ ਜਿਲਾ ਗੇਲੇ ਚ ਨੰਤ ਕਰ ਕਿ ਸਗੀ ਘਰ ਫਰਜ਼ਸ ਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾ ਸਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਰਹਿਤ ਕੰਤਾ ਰਕਤ ਵਾਤੇ ਅਨੀ ਤੇ ਸਾ ਸੋਰਵ ਬਗੀ ਚ ਨੰਤ ਹੈ ਇਸ ਕਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਸ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਅਜੂ ਵਜੂ ਚ ਸਦਾ ਭਾਗ ਮਜੇ ਮਾਈਤੀ ਗਈ ਸਾਥੇ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕ ਉਫਾਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਰਵਾ ਕਸ਼ੀ ਯਾ ਚਿਕਨੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਬੋਲੇ ਫਰਵਿੰਦ ਫਰਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਇਸਾ ਜਿਲਾ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਹੋਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਨਾ ਵਰਦਾ ਮਲ ਚੰਚਨ ਆ ਉਤੋਂ ਤੱਕ ਫਨ ਫਵਾਰ ਮਨ ਜਿਲਾ ਜੀ ਕਾ ਜੀ ਹੋਤੇ 
आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे माहिती मिळाली असतील त्या सगळ्यांना बोलवलं गेलं आणि या जखमी लोकांना कसं वाचवत आहे याबद्दलची खबरदारी घेतली गेली आणि दुसरं काम करायचं होतं जे लोक मृत्यूमुखी पडले त्यांचा अंत्यविधी करायचा दोन पाऊस होता अंत्यविधी करायला सरपण नव्हतं लाकूड नव्हतं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की तुमच्या जिल्ह्यात असतील नसतील तेवढे पत्रे तात्पुरत्या धोफ्या करायला आणि फिरत जाळण्याच्यासाठी तुम्ही सरपण पाठवा टेंडर वगैरे काही काढू नका उद्या जर का या संबंधीचे चौकशी झाली तर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश होते म्हणून लिहा फायलीवर आणि नंतर माझी काउंटर साईन घ्या पण या गोष्टी तुम्हाला सगळ्यांना करायच्या आणि ते करण्याच्यासाठी हा सगळा अधिकारी वर्ग हा कामाला लागला आणि एका मोठ्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्यासाठी सामूहिक शक्तीनं आपण काम कसं करू शकतो या प्रकारची पावलं टाकायला सुरुवात केली मदत दुनियात नाही देशात नाही अन्न लोकांनी पाठवलं विविध प्रकारची मदत कोण कंपनी पाठवतोय कोण भांजी पाठवतोय कोण औषधं पाठवतोय त्याला एक शिस्त लावली आणि त्या शिस्तीप्रमाणे त्याचं वाटत गावच्या लोकांच्या समोर होईल याची काळजी घेतली गेली आणि एक ते दोन ते तीन दिवसामध्ये सगळी स्थिती पूर्वत आली आणि आठ ते दहा दिवसामध्ये पर्यायी घर बांधण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि दोन आठवड्यामध्ये शंभर टक्के लोकांना पत्र्याची का होईना शेरची घर त्या ठिकाणी द्यायला शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली आता हे झाल्याच्या नंतर लोकांना सांगितलं पाऊस चांगला होता जमिनीला वापसा आला होता मी बियाणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातलं गोळा केलं शेतीची अवजारं गोळा केली आणि लोकांना सांगितलं आता घरात बसायचं नाही आता शिवारात चला पेरणीला वागा पाऊस चांगला आहे वापसा आला आहे बियाणं घ्या आणि मला अभिमान होतो या दोन जिल्ह्यातल्या लोकांचा एवढं मोठ्या संकटाच्या खालीच एक दरफले गेले असताना त्यामधून बाहेर पडण्याच्यासाठी हा माणूस काळ्या आईची सेवा करण्याच्यासाठी आपल्या शिवारात गेला पेरणी केली आणि सुदैवानं त्यावर्षी उत्तम पिकली का अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेले लोकांना बाहेर कसं काढायचे माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मराठीतले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत राज्य सरकारच्या अशा मानस उपचार केंद्राचे जे प्रमुख होते त्यांना सांगितलं की तुमचे जेवढे डॉक्टर असतील माणूस उपचार करणारे त्या सगळ्यांना इकडं पाठवा आणि त्यांनी तीस ते पस्तीस डॉक्टरांची चोरी केली आणि जवळपास तीन महिने लोकांना आधार मानसिक दिशा द्यायचं काम त्या सगळ्या वर्गांनी केलं त्याचा उपयोग झाला असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतले केंद्र सरकारने मदत करायची मनापासून तयारी ठेवली ज्याचा उल्लेख शिवराज पाटील साहेबांनी केला ते स्वतः स्वीकर होते त्यामुळे साहजिकच त्यांची मदत झाली केंद्रामधून नरसिंगराव प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी या दोघांचा निरोप आला की आम्हाला यायचंय मी त्यांना फोन करून सांगितलं अजिबात यायचं नाही कारण देशाचा प्रधानमंत्री आणि वाजपेयी साहेब दोघं आल्याच्या नंतर सबन सरकारी यंत्रणा ही त्यांच्या भोवती राहील आणि हे काम थांबेल त्यांना सांगितलं की तुम्ही या पण आम्ही सांगू त्या वेळेत या आणि सगळं काम नीट तितकं होईल त्याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यानंतर वाजपेयी साहेब आणि मनमोहन सिंग या ठिकाणी आले 
आणि या दोघांनी एक सामूहिक भूमिका घेतली की या संकटाच्या काळामध्ये महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि पाहिजे तेवढी मदत केंद्र सरकारने केली जागतिक बँकेने केली आणि त्यामुळं आज आपण संकटातून बाहेर पडलो काही कमतरता आहे अजूनही अजूनही काय फर्स्ट नाही पण ते फर्स्ट सोडवायला आजचे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे सहकारी आणि या कामासाठी राजकीय मदत न आणता मनापासून सहकार्य करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की हे चित्र पंचवीस वर्षाचं आपण बदललं पण या दुःखातून कायमचा प्रत्येक माणसाला बाहेर करण्यासाठी आपण या ठिकाणी यशस्वी आज हा कार्यक्रम शांतीदार होता आणि त्यांच्या संघटनेने केला भूकंपाच्या काळामध्ये त्यांच्या संघटनेनं काम केलं आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की या लहान मुलांचं काय मी सांगितलं की लहान मुलं आपण घरापासून बाहेर काढणं किचपत योग्य आहे त्याचा विचार मदत करण्याशिवाय गच्चंच नव्हतं शांतीदान उठाना आम्ही सांगितलं ही जबाबदारी तुम्ही घ्या पिंपरी चिंचवची एक मोठी वास्तू नुकतीच तयार झाली होती ती त्यांना दिली त्यांनी सांगितलं भाडं घेतलं पण माझ्या माहितीप्रमाणे भाडं घेतलं मी चौकशी करेन उगाच आपलं जैन संघटना म्हणजे सगळीकडेच पैसे गोळा करायचे नसतात त्याचा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण त्या ठिकाणी त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली नंतर कायमची यंत्रणा उभी केली एक शैक्षणिक संकुल बांधलं आणि ती मुलं बालक जी कुटुंबाला मुकल्यासारखी होती ती सगळी बालक त्या ठिकाणी वाढली गेली आणि आज आपण फिल्डमध्ये पाहिलं त्यात कुणी अधिकारी झाले कुणी व्यावसायिक झाले आणि स्वतःच्या फळात उभं राहून परिस्थितीवर मात करण्याच्या संबंधीचा निर्धार आज त्यांच्या मनामध्ये झालेला आहे आणि म्हणून या कामाला निर्धार मोर्चाचं त्यांनी नाव दिलं ते अतिशय योग्य आता दुसरा कार्यक्रम त्यांनी हातामध्ये घेतला आहे की हा दुष्काळमुक्त जिल्हा करायचा हा गाळ काढणं अन्य प्रकारचे कार्यक्रम या संदर्भातले घेणं या गोष्टीच्या बाबतीत एक फार चांगला कार्यक्रम तुम्ही घेतात त्याच्याबद्दल ती दोन मत आहेत जलतज्ञ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे लोक ओळखले जातात त्यातल्या काही जलतज्ञांनी या संबंधीचं लिखाण हे अनुकूल असं केलेलं नाही आणि म्हणून मी त्या शांतीदार आणि बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगेन मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की त्यांनी फारवंदारी खात्याच्या लोकांना सांगून हे जे जलतज्ञ आहेत नाशिकला मेरी नावाची संस्था राज्य सरकारची पालवंदारी खात्याचं संशोधन करणारी अशा सगळ्या लोकांना एकदा बोलून हा जो कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याची एकदा पाहणी करावी आणि त्यानंतर त्याचं काम सुरू करावं या ठिकाणी जैन संघटनेच्या वतीने सांगितलं की याच्या पंधरा दिवसाच मी काम करून पाहतो या पंधरा दिवसामध्ये तज्ज्ञाचा फक्त सल्ला घ्या आणि नंतर तुम्ही कामाला लागा जूनमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे त्या सगळ्या कामाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे स्थानिक लोकांनी सहकार्य दिलं पाहिजे नाही तर हा फार माझ्या शेतात न जातो त्याच्यामध्ये माझी जमीन जाते या ठिकाणी माझं नुकसान होतंय कृपा करा कायमच्या फाण्याचा फक्त सुटायला जर मदत होत असेल तर या कामाला मनोभावाने सहकार्य करा आणि हे काम आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष द्या एवढंच मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगायचं त्या सवन कालखंडामध्ये स्थानिक लोकांनी फार काम केलं सुरुवातीला यातना झाल्या त्यांना पण नंतर विसरले लोक यातना मला आठवतं आहे की या किल्लारीला एक डॉक्टर परसळणी काय परस पंचाळगे आहेत का अजून आहेत आहेत का त्यांचे फार वायस आहेत आहेत आणि त्या काळामध्ये केलेला होता आणि मला आनंद आहे की प्रत्येक गावाच्या प्रमुख लोकांनी त्याच पद्धतीचं काम केलं आणि त्यामुळं 
आपण या संकटातून बाहेर फिरू शकलो अशी संकटे येतात पण त्या संकटाचा सामना करावा लागतो मी जे मगाशी सांगत होतो की सप्टेंबर महिन्यामध्ये हा जो प्रसंग आला भूकंप आता त्याच्या आधी पंधरा दिवस तीन आठवडे मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते तिथेही तीनशे साडेतीनशे माणसं गेली तेही मोठं संकट होत पण महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईच्या जनतेने त्याही स्थितीला तोंड दिलं आणि त्याही पेक्षा मोठं संकट या दोन जिल्ह्यामध्ये आलं होतं भले सरकारची मदत असेल स्वयंसेवी संस्थांची मदत असेल केंद्र सरकारची जागतिक बँकेची मदत असेल पण खऱ्या अर्थानं या संकटावर वाद कुणी केले असेल तर उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातल्या बहादूर जनतेने त्या जनतेला मी या ठिकाणी सलाम करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री समाजवाद पाटील निलंगेकर शेजारच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुनराव कोपकर आणि प्रमुख पाहुणे शिवाजी पाटील चाकूरकर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे लोकसभेतले आमचे सरकारी खासदार सुनील गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या संसदेच्या माजी सदस्य रूपाताई निलंगेकर माजी खासदार गोपाळराव पाटील जनंद वाघमारे व्यासपीठावरचे विधिमंडळाचे सगळे आजी आणि माजी सन्मानीय सभासद शेजारचे जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते डॉक्टर फर्मसिंह पाटील ज्या संघटनेच्या वतीनं दुष्काळ मुक्त करण्याच्या संबंधीचा निर्धार केला आहे त्या संघटनेचे प्रमुख शांतीलाल मुथा हे लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी केलं अधिकाऱ्यांनी केलं कार्यकर्त्यांनी केलं सबन शासकीय यंत्रणा कामाला लागली स्वयंसेवी संस्था कामाला लागल्या आणि म्हणून ते सगळं काम होऊ शकत मला आठवत आहे तो दिवस गणपती विसर्जनाचा दिवस शेवटचा दिवस होता आणि साधारणत गृहमंत्री जो असतो त्याला राज्यातला शेवटचा गणपती जोपर्यंत विसर्जित होत नाही तोपर्यंत त्याला झोप नसते आणि त्या रात्री मी सगळ्या जिल्ह्याच्या कलेक्टर आणि एस पी शी संपर्क साधून होतो माझ्या कारणावर माहिती आली की परभणीला काहीतरी संघर्ष झाला आणि गणपतीची मिरवणूक थांबवली तिथल्या सगळ्याच पक्षाच्या प्रमुख लोकांशी बोलणं केलं आणि तीन साडेतीन वाजता तिथला गणपती विसर्जित केला आणि गणपती विसर्जित केल्याच्या नंतर मी वर्षा बांगल्यावर विश्रांतीसाठी आलो आणि चारच्या सुमाराला माझ्या खोलीच्या सगळ्या खिडक्या आहेत त्या अशा हल्ल्या माझ्या लक्षात आलं की हे भूकंपासारखं काहीतरी दिसत आहे महाराष्ट्रामध्ये भूकंप म्हणलं की कोयना आणि मग लगेच मी फोन उचलला आणि कोयनेला आपलं भूकंपाच्या बद्दलची माहिती घेणारं केंद्र त्याच्याशी संपर्क साधला त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे काही नाही पण याचं इफी सेंटर 
केंद्र बिंदु हा किनारी आहे लातूर जिल्ह्यामध्ये आणि किनारी आहे समजल्याच्या नंतर तातडीने विलासरावजी देशमुख पदमसिंग पाटील हे दोन पालकमंत्री यांना सांगितलं की आपल्याला निघायचं आहे विमान तयार ठेवायला सांगितलं आणि सात सव्वा सातला आम्ही लोक लातूरला पोहोचलो आणि किनारीला गेल्याच्या नंतर कळलं की सगळी घर उद्ध्वस्त झाली फ्रेसांचा सराव फाटला आहे काही लोक जखमी झालेत कंटाळ रक्त वाहत आहे आणि त्याचं स्वरूप बघितल्याच्या नंतर हे इथं काही सीमित नाही असं दिसत आहे म्हणून आजूबाजूच्या सुद्धा भागामध्ये माहिती घेतली तातडीने अनेक उपाययोजना केल्या मगाशी या ठिकाणी सुरुवातीला बोलले प्रवीण परदेशी ते इथं जिल्हाधिकारी होते उस्मानाबादला मला त्यांचं नाव ठोत नाही पण पवार म्हणून जिल्हाधिकारी होते आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे माहिती मिळाली असतील त्या सगळ्यांना बोलवलं गेलं आणि या जखमी लोकांना कसं वाचवता येईल याबद्दलची खबरदारी घेतली गेली आणि दुसरं काम करायचं होतं जे लोक मृत्यूमुखी पडले त्यांचा अंत्यविधी करायचा दुर्दव पाऊस होता अंत्यविधी करायला सरफण नव्हतं लाकूड नव्हतं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की तुमच्या जिल्ह्यात असतील नसतील तेवढे पथरे तात्पुरत्या धोफ्या करायला आणि फिरत जाळण्याच्यासाठी तुम्ही सरपण पाठवा टेंडर वगैरे काही काढू नका उद्या जर काही या संबंधीचे चौकशी झाली तर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश होते म्हणून लिहा फायलीवर आणि नंतर माझी काउंटर साईन घ्या पण या गोष्टी तुम्हाला सगळ्यांना करायच्या आणि ते करण्याच्यासाठी हा सगळा अधिकारी वर्ग हा कामाला लागला आणि एका मोठ्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्यासाठी सामूहिक शक्तीनं आपण काम कसं करू शकतो या प्रकारची पावलं टाकायला सुरुवात केली मदत दुनियात नाही देशात नाही अन्न लोकांनी पाठवलं विविध प्रकारची मदत कोण कंपनी पाठवतोय कोण भांडी पाठवतोय कोण औषधं पाठवतोय त्याला एक शिस्त लावली आणि त्या शिस्तीप्रमाणे त्याचं वाटत गावच्या लोकांच्या समोर होईल याची काळजी घेतली गेली आणि एक ते दोन ते तीन दिवसामध्ये सगळी स्थिती पूर्वत आली आणि आठ ते दहा दिवसामध्ये पर्यायी घर बांधण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि दोन आठवड्यामध्ये शंभर टक्के लोकांना पत्र्याची का होईना शेअरची घर त्या ठिकाणी द्यायला शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली आता हे झाल्याच्या नंतर लोकांना सांगितलं पाऊस चांगला होता जमिनीला वापसा आला होता मी बियाणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातलं गोळा केलं शेतीची अवजारं गोळा केली आणि लोकांना सांगितलं आता घरात बसायचं नाही आता शिवारात चला पेरणीला वागा पाऊस चांगला आहे वापसा आला आहे बियाणं घ्या आणि मला अभिमान होतो या दोन जिल्ह्यातल्या लोकांचा एवढं मोठ्या संकटाच्या खालीच एक दरफे गेले असताना त्यामधून बाहेर पडण्याच्यासाठी हा माणूस काय आईची सेवा करण्याच्यासाठी आपल्या शिवारात गेला पेरणी केली आणि सुदैवानं त्या वर्षी उत्तम पीक निघाल अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेल्या लोकांना बाहेर कसं काढायचं माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मला तिथले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत 
राज्य सरकार के आशा मानस उपचार केंद्र से जो प्रमुख होते चंद्र संगीत का कि तुमसे जेवरे डॉक्टर असीर मानस उपचार करना रे जब सगाई नहीं करो फाटवा अंजन निश्चित से फस्ती डॉक्टर ने चिपटोली की ली अंजन फस्ती मैंने लोकन आधार मानसिक दिशा जैसे काम क्या सगाई वर्गा नहीं किया था तो उसे उड़ावा अच्छे अनेक फैक्टर से कार्य को हटा बोली गई थी केंद्र सरकार ने मदद करने की मना फिर सुनता है नहीं थी जैसा उल्लेख शिवराज पटिल सरवन ने किया था कि सोता स्पीकर होते चमर साजिक चंची मदद जाने केंद्र वजह नरसिंह राव फरदान मंत्री यानी विरोध विपक्ष नेते अच्छे बिहारी वाजपेयी ये दोगन सर निरोग फला कि हमारा ये से भी चंद्र फोन करूं साजिक आजीवन ये सर कंजेशन सब फरदान मंत्री यानी वाजपेयी से दोगे आने चल नंतर सवन सरकारी अंतर ना कि चंचल बहुत ही गई अन्य काम थम गए चंद्र साजिक ने कि तुम या पर अमित सांगु चल � अन्य सजर काम निश्चित को हुई चाहिए अमित काजी की थी अंत्यान अंतर वाजपेयी साहब अन्य मनमोहन सिंह या शिकारी आले अन्य या दोगनी एक सामूहिक भूमिका की थी कि या खंकता चाकरों ने महाराष्ट्र में मदद की थी फाइजल अन्य फाइजल से भी मदद केंद्र सरकार ने की थी जागतिक बैंक के लिए की थी अंत्यावधा आज � अजूनी का फर्स्ट नेट, पंचे फर्स्ट सुरवाल आते राज्य के मुख्यमंत्री चंचल सरकार, अन्य यह काम सच्ची राजकीय मदद ना आता, मना फर्स्ट सरकार एक अन्य चीज भूमि का फ्रेश सरकार की, या दूसरी गुस्ती एक तरह से चंदनतर माजी खाती है कि ये चित्र पंची सरकार फन बदल दे, पर या दुखा तुम कायम संफर्ति क आज हाँ कार्य कम शांति रहन होता है नहीं चंचल संगठन नहीं करता वो कम हाथा काला मुझे चंचल संगठन ने काम किया अन्य नंचल चंचल संगीत लेकिन यह धान हुआ आंसर का है भी संगीत लेकिन धान हुआ फिर घरा फसुन बाहर करना किस्मत योग्य है तो सब इच्छा ना मदद करने से गच्चन से नोकर शांति रहन होता है ना अभी संगीत � वो ची वास्तु मुक्ति स्थायी जल्दी थी, ची चना जीवी, चंद सागी तो बाहर गए थे, फिर माजा माची फिर उन्हें बाहर गए थे, मीस सब कुछ कर दिया, उगा सब से जैन संगत तो मुझे सगरी का तो स्पेशल बाला करने से नष्ट, जैसा चेसे सब भाग सुन लिया, पंचायत चिकनी चली उत्तम व्यवस्था के लिए, नंतर कायम ची अन्य तीन बुला बाल के जी कुतुब वाला मुख्य असर की होती कि सगरी बाल के चाहे जिकनी वाली के लिए अन्य आज अपन फिल्म में देखा है चाहे कुनी अधिकारी जाले कुनी व्यवसायी जाले अन्य स्वतः चाहे फरार हो रहा हूँ पर इस चीज़ में बात करने चाहे समझने से निर्दार आज चंचल बना मुझे जाने अन्य मुझे यह कामला अतः दूसरा कार्यक्रम चेने हाथा में लेके चला है कि हाथ दुष्कार मुक्त जिंदा कर रहा है चाहे अगर कार्य अन्य प्रकार से कार्यक्रम या संदर्भ से गहना या कुछ चीज़ चल बाती एक बार सांगला कार्यक्रम तो भी गहता है जैसे उधर की दोन मत है जलता नहीं है मनुष्य मार रहता है मुझे जेलों को लेकर जाता है कि � ये अनुकूल असर के लिए ना नहीं अनुमन नीचे शांति रहा और बाकी चा सगर सरकर है ना सांगे मुख्यमंत्री ना विनती करें इनके चंद फार्मर ना जो खाते चा लोकल ना सांगों कि जो जल्द तक नेत ना शिक्ला मेरी ना वो चीज सबसे राज्य सरकार ची फार्मर ना जो खाते चा सोचोजन करना ली अच्छा सगर लोकल ना एकदम बुद पहाड़ी करावी अंतिम नंतर से से काम शुरू कराव या ठिकानी जैन संगत ने चाहे उसी ने संगीत ले कि ऐसे पंद्रह दिवस तक भी काम कर रहा तो या पंद्रह दिवस में दे तन्या सब फक्त सर्दा गया अन्य नंतर तुम्हीं काम लगा जून में दे 
ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਨਿਜ਼ਾਤ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲਾਇ ਕਿਆ ਸਗਿਆ ਕਮਲਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਸਗਿਆ ਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੇਲਾ ਲੈ ਫਾਇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਲੈ ਫਾਇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਾਤ ਵਾਜੇ ਸੇ ਤਤ ਨਜ਼ਾਤ ਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵਾਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਤੇ ਯਾ ਠਿਕਾਣੀ ਵਾਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਤੇ ਕੁਫਾ ਕਰਾ ਕਾਇਮ ਸਫਾ ਨੇ ਸਭ ਫਸ ਸੁਟਾਇਆ ਦੇ ਮਲਤ ਹੋਤਾ ਸੇ ਤੇ ਯਾ ਕਮਲਾ ਮਨੋਭਾਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾ ਅਨੇ ਕਾਮ ਅਫਲੇ ਸਤੀ ਅਫਲੇ ਫੁੱਕੇ ਫਿਰੀ ਸਤੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਸਤੀ ਕੋ ਚੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਲੀ ਤੂੰ ਲੱਖ ਦਿਆ ਯੋਰਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਅਫਲੇ ਸਗਰਨ ਸਰਗਤ ਕਿਆ ਸਵਨ ਕਾਲ ਖੰਡਾ ਬਲੇ ਫਾਲਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਰ ਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੁਰਤੀਲਾ ਯਾਸਨਾ ਜਾਲੇ ਤੇ ਪਰ ਨੰਤ ਵਿਸਰ ਨੇ ਲੋਕ ਯਾਸਨਾ ਮਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਸਲੀ ਕਾ ਪਰਸ ਹਾਂ ਪੰਸਾਲ ਗਏ ਆਇਤ ਦਾ ਨਾ ਜੁਨ ਆਇਤ ਇਸ ਦਾ ਕਤੇ ਫਰ ਵਾਇਰ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ ਆਇਤ ਆਇਤ ਇਸ ਦਾ ਨੀ ਚੱਕਰ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਰਤਾ ਅਨੀ ਮਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਫਰੂਕ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸਪਰਦੇਤੀ ਸੇ ਕੰਮ ਕੇ ਲੋ ਅਨ ਕਿਆ ਮਰ ਅਫਲੀਆ ਸੰਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਸਕੋ ਅਸੀਂ ਸੰਕਟ ਹੈ ਯਤਾ ਪੰਚਾ ਸੰਕਟਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾ ਲਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮਗਾਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਮਦੇ ਹਰ ਫਸੰਗ ਆਲਾ ਰੂਕਮ ਫਸਾ ਜੈਸੇ ਅਜੀ 15 ਦਿਨ ਤੀਨ ਅਥੋਦੇ ਮੁੰਬਈ ਮਦੇ ਬੰਬ ਫੋਰ ਜਾਲੇ ਹੋਤੇ ਕਿਤਾਈ ਤਿੰਨ ਸੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸੇ ਵਨ ਸੇ ਗਿਦੀ ਤੇ ਉਹਤੇ ਸੰਕਟ ਹੋਤਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਅਨੀ ਮੁੰਬਈ ਚ ਜੰਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਸਿਤੀ ਰਤੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਤਿਆਈ ਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਤੇ ਸੰਕਟ ਇਹ ਦੋਨ ਜਿੰਨਾ ਮਦੇ ਆਲੋ ਤੇ ਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚੀ ਮਦਦ ਤਸੇ ਸੋਇ ਸੀ ਸੋਸਾਂ ਚੀ ਮਦਦ ਤਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀ ਜਾਗਤਿਕ ਬੈਂਕ ਚੀ ਮਦਦ ਤਸੇ ਪਰ ਖਰੇ ਅਰਥਾ ਨਾ ਯਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਮਾਤ ਕੁਣੀ ਕੇ ਰਸੇ ਤੇ ਉਸ ਫਾਨਾ ਵਾਦ ਅਨੀ ਲਾਤੂ ਜਿਲਿਆ ਤੇ ਵਾਦ ਦੇ ਜੰਤੇ ਨੀ ਕਿਆ ਜੰਤੇ ਨਾ ਵੀ ਅਥੀ ਕਰੀ ਸਲਾਮ ਕਰਤੋ ਅਨੀ ਮਾਜੇ ਦੋਨ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਕਰਤੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੰਗੇ ਕਰ ਸੇਜਾ ਤੇ ਜਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸੀ ਅਰ ਜਿੰਦੋ ਕੋਪ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਨੇ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਫਾਤੀ ਸਕੂਸ ਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਦਨੰਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕ ਸਵੇਤ ਲੈਮ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਜ਼ਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਇਕਵਾਲ ਯਾ ਚਿਕਨੀ ਉਪਸਥਿਤ ਸਸਲੇ ਸੰਸਦੇ ਚ ਮਾਜੀ ਸਦਸਿਆ ਰੂਫਾ ਸੈਨ ਨਿਲੰਗਿਕਰ ਮਾਜੀ ਖਜ਼ਰ ਗੋਫਾਜ਼ ਫਾਤਿਲ ਜਨਨ ਦੇ ਵਗਮਾਰੇ ਵਿਸਪੀਚਾਲ ਤੇ ਵਿਧੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਗੇ ਅਜੀ ਅਨੀ ਮਾਜੀ ਸਨਮਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਸਰ ਸੇਦਾ ਤੇ ਜਿਲੇ ਤੇ ਜੇਸ ਤੇ ਨੇਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਰਮਨ ਸੇ ਫਾਤੀ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚ ਉਤੀ ਨਾ ਦੁਸ਼ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਧਾਰ ਕੇਲਾ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚ ਫਰਮੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁਤਾ ਇਹ ਲਾਤੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਫਾਨਾ ਵਾ ਜਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਜੀ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਵਨ ਸ਼ਾਸਕ ਕੀ ਅੰਤਰਾ ਕਾਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਵੇ ਸੇ ਸੰਸਾ ਕਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨੀ ਤੇ ਸਗਾ ਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਅਲਾ ਅਸਲ ਤੇ ਤੋ ਦਿਵਸ ਗਣਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਨਾ ਤਾ ਦਿਵਸ ਸੇਵਾ ਤਾ ਦਿਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨ ਸਦਾਂਤ ਗ੍ਰਹਮੰਤੀ ਦੋਸਤੋ
ni se vede di lì se te le crede e spieghi se lo perde e salve tutto. Ma da che la nostra mai ti ha lì, che per venire a caricare il sangue che era là, e gli hanno fatto che mi erano i tamburi. Ma ti crede il sangue e spieghi che c'è un lucro che non si vuole le crede. E ti insari che non sta a tirare il sangue e gli sangue che c'è là. Ani Ganshvati Vishnajit ke lecha nantar me varsha vangya var. Vishranti satya lo. Ani chaar cha subhara la. Vajar skhuji cha sagaya khirke aitya cha khalya. Vajar raksha tarle ki hai bhukam hansar ke kai chir dishtay. वहाँ रस्ते में जब भूकंप हुआ मैंने कि कोई ना अजमेर नगर से भी फोन चल रहा अजमेर कोई ने रफ्ले भूकंप फाचा बदल सी माइटी के नारे केंद्र से चेसी संपर्क साथ ला तेरी संगीत लेकि अम्मचे कर कहीं नहीं पर जैसे इफी सेंटर केंद्र बिंदु हर किला रही है रातों जिला बनी अनेक किला भी हैं समझ लेते हैं नंतर साथे जिन्हें विराज सावधी जेसुक पदम सिंह फाटी ने दोन फाले कुंजी ये ना संगीत लेके आप फिल्म निकाय से विमान तैयार चला ना संगीत अन साथ सवा साथ लामी लोग रातों जब होते हो अनेक किला भी ना गए लेते हैं नंतर कल कि सभी घर पर उजास से लगी फिर संसार सराफ हो जाए, कहीं लोग जख्मी रहने का इंतजार रखते हुए, अनिच्छित स्वरूप वगैरह जैसे नंतर, ही इसे कहीं सीमित नहीं जैसे जिससे मैंने अजूब अजूब चल सुधार भागा मुझे मायची की थी, ताते जी ने अनेक उपाय न किए, और वगैरह या चिकनी सुधार चिला बोले प्रवीण प्रदेशी ते इसा जिला जिकारी होते उस वाला वाला मल्टीनेशनल आउ टूटने पर फावर वन जिला जिकारी होते अन्य सागर जिकारी ने संपर्क के साथ जाते नंतर चंचल के वाइटी में आए असली चंचल सागर ने बोलो लगे थे अन्य जख्मी लोकन ने कसम आते होते हैं जब दिल की खबर जारी की थी अन्य दूसरे काम करने से होता है जो कुछ भी नहीं पड़े, जैसा अंतिम जी करा ऐसा, दूसरा फाउस होता, अंतिम जी करा ना सरफन होता, लाखों न होता, अजूबा दूसरा दिल्ली से सगे अधिकारी ना सूचना ना दिला, कि तुम चार दिल्ली तक अस्तिन अस्तिन चोरे फटे, तात्पुत्र दोहरा करा ला, अंतिम जैसा जा� चेंजर वगैरह कई करूं ना का उजा जर का या संबंधी से सोकेशी डाली तो मुख्यमंत्री अंचे आदेश होते हैं मुन्नु दया फाइल हुआ है अन्नतर माजी काउंटर साइन किया पर या गुस्ती तो वह सगर ना कर रहे चार अंचे कर रहे चार साथी हाँ सगर अधिकारी वर्ग हाँ कामल लग रहा अन्य कम हो चाह परिस्थिति ला तो उन देने चाहिए साथी सामूहिक शक्ति ना अपन काम कर सके उस शक्तो या फकर ची फाउंडर तक आए ना सुबह की मदद दुनिया ना दी देशात ना दी अन्य लोकनी फाटो ना वीज फकर ची मदद कौन कफ़ेर फाटो तो है कौन वांजी फाटो तो है कौन आवश्यक ना फाटो तो है क्या लाख शिष्टा लोग अंचे शिष्टी फैमिली से तो आते गांव चल लोकन चल सबर हुए ये चिकाल जी कितनी की अन्य एक ते दो ते तीन जी सब दे सभी स्थिति फुजवा ताली अन्य आठ ते धार जी सब दे पर ये घर बांधने से कार्य के बाद सुधवा दली अन्य तो न अथवा मुझे शंभर तक के लोकना पत्रेसी का हुई ना शेष की गलतियाँ चिकनी जाएगा 
शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली आता हे झाल्याच्या नंतर लोकांना सांगितलं पाऊस चांगला होता जमिनीला वापसा आला होता मी बियाणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातलं गोळा केलं शेतीची अवजार गोळा केली आणि लोकांना सांगितलं आता घरात बसायचं नाही आता शिवारात चला पेरणीला वागा पाऊस चांगला आहे वापसा आलाय बियाणं घ्या आणि मला अभिमान होतो या दोन जिल्ह्यातल्या लोकांचा एवढं मोठ्या संकटाच्या खालीच एक दरफे गेले असताना त्यामधून बाहेर पडण्याच्यासाठी हा माणूस काय आईची सेवा करण्याच्यासाठी आपल्या शिवारात गेला पेरणी केली आणि सुदैवानं त्यावर्षी उत्तम पीक निघाल अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेल्या लोकांना बाहेर कसं काढायचे माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मराठीतले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत राज्य सरकारच्या अशा मानस उपचार केंद्राचे जे प्रमुख होते त्यांना सांगितलं की तुमचे जेवढे डॉक्टर असतील मानस उपचार करणारे त्या सगळ्यांना इकडं पाठवा आणि त्यांनी तीस ते पस्तीस डॉक्टरांची चोरी केली आणि जवळपास तीन महिने लोकांना आधार मानसिक दिशा द्यायचं काम त्या सगळ्या वर्गांनी केलं त्याचा उपयोग झाला असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतले केंद्र सरकारने मदत करायची मनापासून तयारी ठेवली ज्याचा उल्लेख शिवराज पाटील साहेबांनी केला ते स्वतः स्वीकर होते त्यामुळे साहजिकच त्यांची मदत झाली केंद्रामधून नरसिंगराव प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी या दोघांचा निरोप आला की आम्हाला यायचंय मी त्यांना फोन करून सांगितलं अजिबात यायचं नाही कारण देशाचा प्रधानमंत्री आणि वाजपेयी साहेब दोघं आल्याच्या नंतर सवन सरकारी यंत्रणा ही त्यांच्या भोवती राहील आणि हे काम थांबेल त्यांना सांगितलं की तुम्ही या पण आम्ही सांगू त्या वेळेत या आणि सगळं काम नीट तितकं होईल त्याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यानंतर वाजपेयी साहेब आणि मनमोहन सिंग या ठिकाणी आले आणि या दोघांनी एक सामूहिक भूमिका घेतली की या संकटाच्या काळामध्ये महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि पाहिजे तेवढी मदत केंद्र सरकारने केली जागतिक बँकेने केली आणि त्यामुळं आज आपण संकटातून बाहेर पडलो काही कमतरता आहे अजूनही अजूनही काही प्रश्न आहेत पण ते प्रश्न सोडवायला आजचे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे सहकारी आणि या कामासाठी राजकीय मदत न आणता मनापासून सहकार्य करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की हे चित्र पंचवीस वर्षात आपण बदललं पण या दुःखातून कायमचा प्रत्येक माणसाला बाहेर काढण्याच्यासाठी आपण या ठिकाणी यशस्वी आज हा कार्यक्रम शांतीराम उठा आणि त्यांच्या संघटनेने केला भूकंपाच्या काळामध्ये त्यांच्या संघटनेनं काम केलं आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की या लहान मुलांचं काय मी सांगितलं की लहान मुलं आपण घरापासून बाहेर काढणं कितपत योग्य आहे त्याचा विचार मदत करण्याशिवाय गच्चंच नव्हतं शांतीराम उठाना आम्ही सांगितलं ही जबाबदारी तुम्ही घ्या पिंपरी चिंचवडची एक मोठी वास्तू नुकतीच तयार झाली होती ती त्यांना दिली त्यांनी सांगितलं भाडं घेतलं पण माझ्या माहिती प्रमाणे भाडं घेतलं मी चौकशी करेन उगाच आपलं जैन संघटनामध्ये सगळीकडेच पैसे गोळा करायचे नसतात त्याचा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण त्या ठिकाणी त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली नंतर कायमची यंत्रणा उभी केली एक शैक्षणिक संकुल बांधलं आणि ती मुलं बालक जी कुटुंबाला मुकल्यासारखी होती ती सगळी बालक त्या ठिकाणी वाढली गेली आणि आज आपण फिल्डमध्ये पाहिलं त्यात कुणी अधिकारी झाले कुणी व्यावसायिक झाले आणि स्वतःच्या फळात उभं राहून परिस्थितीवर मात करण्याच्या संबंधीचा निर्धार आज त्यांच्या मनामध्ये झालेला आहे आणि म्हणून या कामाला निर्धार मोर्चाचं त्यांनी नाव दिलं 
ते अतिशय योग्य आता दुसरा कार्यक्रम त्यांनी हातामध्ये घेतला आहे की हा दुष्काळमुक्त जिल्हा करायचा हा गाळ काढणं अन्य प्रकारचे कार्यक्रम या संदर्भातले घेणं या गोष्टीच्या बाबतीत एक फार चांगला कार्यक्रम तुम्ही घेतात त्याच्याबद्दल ही दोन मत आहेत जलतज्ञ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे लोक ओळखले जातात त्यातल्या काही जलतज्ञांनी या संबंधीचे लिखाण हे अनुकूल असं केलेलं नाही आणि म्हणून मी त्या शांतीला आणि बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगेल मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की त्यांनी फारवंदारी खात्याच्या लोकांना सांगून हे जे जलतज्ञ आहेत नाशिकला मेरी नावाची संस्था राज्य सरकारची पालवंदारी खात्याचं संशोधन करणारी अशा सगळ्या लोकांना एकदा बोलून हा जो कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याची एकदा पाहणी करावी आणि त्यानंतर त्याचं काम सुरू करावं या ठिकाणी जैन संघटनेच्या वतीने सांगितलं की याच्या पंधरा दिवसाच मी काम करून पाहतो या पंधरा दिवसामध्ये तज्ज्ञाचा फक्त सल्ला घ्या आणि नंतर तुम्ही कामाला लागा जूनमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे त्या सगळ्या कामाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे स्थानिक लोकांनी सहकार्य दिलं पाहिजे नाही तर हा फार माझ्या शेतात न जातो त्याच्यामध्ये माझी जमीन जाते या ठिकाणी माझं नुकसान होतंय कृपा करा कायमच्या फाण्याचा फक्त सुटायला जर मदत होत असेल तर या कामाला मनोभावाने सहकार्य करा आणि हे काम आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष द्या एवढंच मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगायचं त्या सवन कालखंडामध्ये स्थानिक लोकांनी फार काम केलं सुरुवातीला यासना झाल्या त्यांना पण नंतर विसरले लोक यासना मला आठवत आहे की या किल्लारीला एक डॉक्टर परसळणी काय परस पंचाळगे आहेत का अजून आहेत आहेत का त्याचे फार वायस हा आहेत आहेत आणि त्या काळामध्ये केलेला होता आणि मला आनंद आहे की प्रत्येक गावाच्या प्रमुख लोकांनी त्याच पद्धतीचं काम केलं आणि त्यामुळं आपण या संकटातून बाहेर फिरू शकलो अशी संकट येतात पण त्या संकटाचा सामना करावा लागतो मी जे मगाशी सांगत होतो की सप्टेंबर महिन्यामध्ये हा जो प्रसंग आला भूकंपाचा त्याच्या आधी पंधरा दिवस तीन आठवडे मुंबईमध्ये बॉम्ब स्फोट झाले होते तिथे तीनशे साडेतीनशे माणसं गेली तेही मोठं संकट होत पण महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईच्या जनतेने त्याही स्थितीला तोंड दिलं आणि त्याही पेक्षा मोठं संकट या दोन जिल्ह्यामध्ये आलं होतं भले सरकारची मदत असेल स्वयंसेवी संस्थांची मदत असेल केंद्र सरकारची जागतिक बँकेची मदत असेल पण खऱ्या अर्थानं या संकटावर वाद कुणी केले असेल तर उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातल्या बहादूर जनतेने त्या जनतेला मी या ठिकाणी सलाम करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो त्याचे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे संभाजीराव पाटील निलंगेकर शेजारच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुनराव कोपकर त्याचे प्रमुख पाहुणे श्री शिवराजजी पाटील चाकूरकर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे लोकसभेतले आमचे सरकारी खासदार सुनील गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या संसदेच्या माजी सदस्या रूपाताई निलंगेकर माजी खासदार गोपाळराव पाटील जनंद वाघमारे व्यासपीठावरचे विधिमंडळाचे सगळे आजी आणि माझी सन्मानी सभासद 
Cei 10 de 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 E la tuta lui spanova di Zanichilo. A zi ca Zanichilo, ca zi ca Zanichilo, sa vancia sa chi e intera ca malagli, sa vese, sa vsa ca malagli. Nu mă nu te-ai sa găta un hucet. A la tuta e tot divers. Gând făti visez de anata divers, ce văd sa divers ufă. În sadan ta grăm în tii doastră. Te-a dat radiat la șeuăr ta gând făti doafărind visăzi tot noi. Doafărind te-a dat doafărindă. În te-a dat ei. Mi s-a gărat din viața că lecția ne-a spusit și să-mi pare că s-a adunat-o. Vă dacă nu au să mai tia lui. कि परवेनी ना कहीं चीज संदेश चला ला अन्य गणपति चीज मेरों ने काम बोली अच्छे से सगाई पक्ष चल प्रमुख लोकन से बोलने के लिए अन्य तीन सारी चीज नवस्था चित्रा गणपति विसर्जित किया अन्य गणपति विसर्जित के लिए चल नंतर मैं वर्षा बंगला वर विश्वास चीज सचिया लो अन्य चार चार सुबह रहा, वाजस खुली चार सगे खिड़की आते आशा हल दे, मजे लक्ष्य तो लेके हम भूकंप हंसार के कई चीज़ दिखते, वहाँ रस्ते मजे भूकंप हम अंजलि की कोई ना, अन्य मन लगे तो भी फोन उतर ला, अन्य कोई ने रफ़ले वुकम फाचा बदल ची माइटी गेना रे केंद्र चचा सी संपर्क साधला तेरी संगीत रे कि अम्मचे कर कहीं नहीं पर ये से इफी सेंटर केंद्र बिंदु हर किलारी है रातुज जिला बनी अन्य किलारी है समझ रहे चल नंतर साथे जिन्हें विला सऊदी जेसुक पदम सिंह फाटी ने ही दोनों फाले कौन थी? ये ना संगीत का क्या फिल्म निकाली से? विमान तार चला ना संगीत का? अन सात सवा सात लाख मिलो के रातों जब होते हो, अन किला जिला गैर लक्षण नंतर कर कि सगी घर पर उजास्त डाली, फिर संसार सराब फट जाए। कहीं लोग जख्मी रहने का इंतजार रखते हुए अनिच्छा से सोलह बगीच ऐसे नंतर ही इसे कहीं सीमित नहीं जैसे जिससे मैं अजू बजू चल सुधा भागा मुझे माइटी की थी ताते जी ने अनेक उफाय इसने किया अगर वगैरह या चिकनी सुधा चिला बोले प्रवीण प्रदेशी ते इसा जिला जिकारी होते उसमें ना वज़ा बल चंचल ना और छोटे फंस पावर वन जिला जी का जो होते हैं, अन्य सागर जी का जन्ना संपर्क के साथ जाते हैं नंतर चंचल के वहाँ जी में आली, असली चंचल सागर ना बोलो लगे रहे, अन्य जख्मी लोकन ना कसम आतों तक जब वो दिल की खबर जारी की थी, अन्य दूसरे काम करने से होते हैं जो कुछ भी नहीं पड़े, चंचल अंतिम जी का ऐसा जो � अंचे वेजी करना वे सरफन न होता लाखों न होता अजूबा दूसरा दिल्ली से सगे अधिकार न सूचन न दिले कि तुम चार दिल्ली तक अस्ति नस्ति चोरे फटे तात्पुत्र दोहरा करना वा अंच फिर से जाने चे सच्ची तुम ही सरफन फटवा चेंजर वगैरह कई करूं न का उजा जैसे कई या संबंधी चे 
चौकशी झाली तर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश होते म्हणून लिहा फायलवर आणि नंतर माझी काउंटर साईन घ्या पण या गोष्टी तुम्हा सगळ्यांना करायच्या आणि ते करण्याच्यासाठी हा सगळा अधिकारी वर्ग हा कमाल लागला आणि एका मोठ्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्यासाठी सामूहिक शक्तीनं आपण काम कसं करू शकतो या प्रकारची पावलं टाकायला सुरुवात केली मदत दुनियात नाही देशात नाही अन्न लोकांनी पाठवलं वीज प्रकारची मदत कोण कपडे पाठवतोय कोण भांजी पाठवतो कोण औषध पाठवत आहे त्याला एक शिस्त लावली आणि त्या शिस्तीप्रमाणे त्याचं वाटत गावच्या लोकांच्या समोर होईल याची काळजी घेतली गेली आणि एक ते दोन ते तीन दिवसामध्ये सगळी स्थिती पूर्वत आली आणि आठ ते दहा दिवसामध्ये पर्यायी घर बांधण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि दोन आठवड्यामध्ये शंभर टक्के लोकांना पत्र्याची का होईना शेरची घर त्या ठिकाणी द्यायला शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली आता हे झाल्याच्या नंतर लोकांना सांगितलं पाऊस चांगला होता जमिनीला वापसा आला होता मी बियाणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातलं गोळा केलं शेतीची अवजार गोळा केली आणि लोकांना सांगितलं आता घरात बसायचं नाही आता शिवारात चला पेरणीला वागा पाऊस चांगला आहे वापसा आलाय बियाणं घ्या आणि मला अभिमान होतो या दोन जिल्ह्यातल्या लोकांचा एवढं मोठ्या संकटाच्या खालीच एक दरफे गेले असताना त्यामधून बाहेर पडण्याच्यासाठी हा माणूस काळ्या आईची सेवा करण्याच्यासाठी आपल्या शिवारात गेला पेरणी केली आणि सुदैवानं त्यावेळी उत्तम पीक निघाल अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेले लोकांना बाहेर कसं काढायचे माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मला तिथले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत राज्य सरकारच्या अशा मानस उपचार केंद्राचे जे प्रमुख होते त्यांना सांगितलं की तुमचे जेवढे डॉक्टर असतील मानस उपचार करणारे त्या सगळ्यांना इकडं पाठवा आणि त्यांनी तीस ते पस्तीस डॉक्टरांची टोळी केली आणि जवळपास तीन महिने लोकांना आधार मानसिक दृष्ट्या द्यायचं काम त्या सगळ्या वर्गांनी केलं त्याचा उपयोग झाला असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतले केंद्र सरकारने मदत करायची मनापासून तयारी ठेवली ज्याचा उल्लेख शिवराज पाटील साहेबांनी केला ते स्वतः स्वीकर होते त्यामुळे साहजिकच त्यांची मदत झाली केंद्रामधून नरसिंगराव प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी या दोघांचा निरोप आला की आम्हाला यायचंय मी त्यांना फोन करून सांगितलं अजिबात यायचं नाही कारण देशाचा प्रधानमंत्री आणि वाजपेयी साहेब दोघं आल्याच्या नंतर सवन सरकारी यंत्रणा ही त्यांच्या भोवती राहील आणि हे काम थांबेल त्यांना सांगितलं की तुम्ही या पण आम्ही सांगू त्या वेळेत या आणि सगळं काम नीट इतकं होईल त्याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यानंतर वाजपेयी साहेब आणि मनमोहन सिंग या ठिकाणी आले आणि या दोघांनी एक सामूहिक भूमिका घेतली की या संकटाच्या काळामध्ये महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि पाहिजे तेवढी मदत केंद्र सरकारने केली जागतिक बँकेने केली आणि त्यामुळं आज आपण संकटातून बाहेर पडलो काही कमतरता आहे अजूनही अजूनही काही प्रश्न आहेत पण ते प्रश्न सोडवायला आजच्या राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे सहकारी आणि या कामासाठी राजकीय मदत न आणता मनापासून सहकार्य करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की हे चित्र पंचवीस वर्षात आपण बदललं पण या दुःखातून कायमचा प्रत्येक माणसाला बाहेर करण्याच्यासाठी आपण या ठिकाणी यशस्वी आज हा कार्यक्रम शांतीराम उठा आणि त्यांच्या संघटनेने केला 
भूकंपाच्या काळामध्ये त्यांच्या संघटनेने काम केलं आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की या लहान मुलांचं काय मी सांगितलं की लहान मुलं आपण घरापासून बाहेर काढणं कितपत योग्य आहे त्याचा विचार मदत करण्याशिवाय गत्यंत नव्हतं शांतीलाल उठांना आम्ही सांगितलं ही जबाबदारी तुम्ही घ्या पिंपरी चिंचवची एक मोठी वास्तू नुकतीच तयार झाली होती ती त्यांना दिली त्यांनी सांगितलं भाडं घेतलं पण माझ्या माहिती प्रमाणे भाडं घेतलं मी चौकशी करेन उगाच फक्त जैन संघटना म्हणजे सगळीकडेच पैसे गोळा करायचे नसतात त्याचा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण त्या ठिकाणी त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली नंतर कायमची यंत्रणा उभी केली एक शैक्षणिक संकुल बांधलं आणि ती मुलं बालक जी कुटुंबाला मोकळ्यासारखी होती ती सगळी बालक त्या ठिकाणी वाढली गेली आणि आज आपण फिल्ममध्ये पाहिलं त्यात कुणी अधिकारी झाले कुणी व्यावसायिक झाले आणि स्वतःच्या फळ्यात उभं राहून परिस्थितीवर मात करण्याच्या संबंधीचा निर्धार आज त्यांच्या मनामध्ये झालेला आहे आणि म्हणून या कामाला निर्धार मोर्चाचं त्यांनी नाव दिलं ते अतिशय योग्य आता दुसरा कार्यक्रम त्यांनी हातामध्ये घेतला आहे की हा दुष्काळमुक्त जिल्हा करायचा हा गाळ काढणं अन्य प्रकारचे कार्यक्रम या संदर्भातले घेणं या गोष्टीच्या बाबतीत एक फार चांगला कार्यक्रम तुम्ही घेतात त्याच्याबद्दल ती दोन मतं आहेत जलतज्ञ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे लोक ओळखले जातात त्यातल्या काही जलतज्ञांनी या संबंधीचं लिखाण हे अनुकूल असं केलेलं नाही आणि म्हणून मी त्या शांतीला आणि बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगेन मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की त्यांनी फारवंदारी खात्याच्या लोकांना सांगून हे जे जलतज्ञ आहेत नाशिकला मेरी नावाची संस्था राज्य सरकारची पालवंदारी खात्याचं संशोधन करणारी अशा सगळ्या लोकांना एकदा बोलून हा जो कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याची एकदा पाहणी करावी आणि त्यानंतर त्याचं काम सुरू करावं या ठिकाणी जैन संघटनेच्या वतीने सांगितलं की याच्या पंधरा दिवसाचं मी काम करून पाहतो या पंधरा दिवसामध्ये तज्ज्ञाचा फक्त सल्ला घ्या आणि नंतर तुम्ही कामाला लागा जूनमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे त्या सगळ्या कामाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे स्थानिक लोकांनी सहकार्य दिलं पाहिजे नाही तर हा फार माझ्या शेतात न जातोय त्याच्यामध्ये माझी जमीन जाते या ठिकाणी माझं नुकसान होतंय कृपा करा कायमच्या फाण्याचा फक्त सुटायला जर मदत होत असेल तर या कामाला मनोभावाने सहकार्य करा आणि काम आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष द्या एवढंच मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगायचं त्या सवन कालखंडामध्ये स्थानिक लोकांनी फार काम केलं सुरुवातीला यातना झाल्या त्यांना पण नंतर विसरले लोक यातना मला आठवत आहे की या किल्लारीला एक डॉक्टर पडसळणी काय पडस पणसाळगे आहेत का नाही अजून आहेत आहेत का पण ते फार वय हा आहेत आहेत त्या काळामध्ये केलेला होता आणि मला आनंद आहे की प्रत्येक गावाच्या प्रमुख लोकांनी त्याच पद्धतीचं काम केलं आणि त्यामुळं आपण या संकटातून बाहेर पडू शकलो अशी संकट येतात पण त्या संकटाचा सामना करावा लागतो मी जे मगाशी सांगत होतो की सप्टेंबर महिन्यामध्ये हा जो प्रसंग आला भूकंपाचा त्याच्या आधी पंधरा दिवस तीन आठवडे मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते तिथेही तीनशे साडेतीनशे माणसं गेली तेही मोठं संकट होत पण महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईच्या जनतेने त्याही स्थितीला तोंड दिलं आणि त्याही पेक्षा मोठं संकट या दोन जिल्ह्यामध्ये आलं होतं भले सरकारची मदत असेल स्वयंसेवी संस्थांची मदत असेल केंद्र सरकारची जागतिक बँकेची मदत असेल पण खऱ्या अर्थानं या संकटावर वाद कुणी केले असेल तर उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातल्या बहादूर जनतेने 
त्या जनतेला मी या ठिकाणी सलाम करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री समाज पाटील निलंगेकर शेजारच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुनराव कोपकर आजचे प्रमुख पाहुणे श्री शिवराजजी पाटील चाकूरकर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे लोकसभेतले आमचे सरकारी खासदार सुनील गायकवाड या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या संसदेच्या माझी सदस्या रूपाताई निलंगेकर माजी खासदार गोपाळराव पाटील जनंद वाघमारे व्यासपीठावरचे विधिमंडळाचे सगळे आजी आणि माझी सन्मानीय सभासद शेजारच्या जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते डॉक्टर फर्मसिया पाटील ज्या संघटनेच्या वतीनं दुष्काळ मुक्त करण्याच्या संबंधीचा निर्धार केला आहे त्या संघटनेचे प्रमुख शांतीलाल मुथा हे लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी केलं अधिकाऱ्यांनी केलं कार्यकर्त्यांनी केलं सवन शासकीय यंत्रणा कामाला लागली स्वयंसेवक संस्था कामाला लागल्या आणि म्हणून ते सगळं काम होऊ शकत मला आठवत आहे तो दिवस गणपती विसर्जनाचा दिवस शेवटचा दिवस होता आणि साधारणतः गृहमंत्री जो असतो त्याला राज्यातला शेवटचा गणपती जोपर्यंत विसर्जित होत नाही तोपर्यंत त्याला झोप नसते आणि त्या रात्री मी सगळ्या जिल्ह्याच्या कलेक्टर आणि एस पी शी संपर्क साधून होतो माझ्या कारणावर माहिती आली की परभणीला काहीतरी संघर्ष झाला आणि गणपतीची मिरवणूक थांबवली मग तिथल्या सगळ्याच पक्षाच्या प्रमुख लोकांशी बोलणं केलं आणि तीन साडेतीन वाजता तिथला गणपती विसर्जित केला आणि गणपती विसर्जित केल्याच्या नंतर मी वर्षा बंगल्यावर विश्रांतीसाठी आलो आणि चारच्या सुमाराला माझ्या खोलीच्या सगळ्या खिडक्या आहेत त्या अशा हल्ल्या माझ्या लक्षात आलं की हे भूकंपासारखं काहीतरी दिसत आहे महाराष्ट्रामध्ये भूकंप म्हणलं की कोयना आणि मग लगेच मी फोन उचलला आणि कोयनेला आपलं भूकंपाच्या बद्दलची माहिती घेणारं केंद्र त्याच्याशी संपर्क साधला त्यांनी सांगितलं की आमच्याकडे काही नाही पण याचं इपी सेंटर केंद्र बिंदू हा किलारी आहे लातूर जिल्ह्यामध्ये आणि किलारी आहे समजल्याच्या नंतर तातडीने विलासरावजी देशमुख पदमसिंग पाटील हे दोन पालकमंत्री यांना सांगितलं की आपल्याला निघायचं आहे विमान तयार ठेवायला सांगितलं आणि सात सव्वा सातला आम्ही लोक लातूरला पोहोचलो आणि किरारीला गेल्याच्या नंतर कळलं की सगळी घरं उद्ध्वस्त झाली फिरतांचा सराव पडला काही लोक जखमी झाले कंटाळ रक्त वाहत आहे आणि त्याचं स्वरूप बघितल्याच्या नंतर हे इथं काही सीमित नाही जसं दिसतंय 
म्हणून आजूबाजूच्या सुद्धा भागामध्ये माहिती घेतली तातडीने अनेक उपाययोजना केल्या मगाशी या ठिकाणी सुरुवातीला बोलले प्रवीण परदेशी ते इथं जिल्हाधिकारी होते उस्मानाबादला मला त्यांचं नाव आठवत नाही पण पवार म्हणून जिल्हाधिकारी होते आणि या सगळ्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधल्याच्या नंतर त्यांच्याकडे माहिती मिळाली असतील त्या सगळ्यांना बोलवलं गेलं आणि या जखमी लोकांना कसं वाचवता येईल याबद्दलची खबरदारी घेतली गेली आणि दुसरं काम करायचं होतं जे लोक मृत्यूमुखी पडले त्यांचा अंत्यविधी करायचा जो जो पाऊस होता अंत्यविधी करायला सरपण नव्हतं लाकूड नव्हतं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की तुमच्या जिल्ह्यात असतील नसतील तेवढे पत्रे तात्पुरत्या धोफाऱ्या करायला आणि फिरत जाळण्याच्यासाठी तुम्ही सरपंच पाठवा टेंडर वगैरे काही काढू नका उद्या जर काही या संबंधीचे चौकशी झाली तर मुख्यमंत्र्यांचे आदेश होते म्हणून लिहा फायलीवर आणि नंतर माझी काउंटर साईन घ्या पण या गोष्टी तुम्हाला सगळ्यांना करायच्या आणि ते करण्याच्यासाठी हा सगळा अधिकारी वर्ग हा कामाल लागला आणि एका मोठ्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्यासाठी सामूहिक शक्तीनं आपण काम कसं करू शकतो या प्रकारची पावलं टाकायला सुरुवात केली मदत दुनियात नाही देशात नाही अन्न लोकांनी पाठवलं विविध प्रकारची मदत कोण कपडे पाठवतो कोण भांजी पाठवतो कोण औषधं पाठवत आहे त्याला एक शिस्त जाऊ आणि त्या शिस्तीप्रमाणे त्याचं वाटत गावच्या लोकांच्या समोर होईल याची काळजी घेतली गेली आणि एक ते दोन ते तीन दिवसामध्ये सगळी स्थिती पूर्वत आली आणि आठ ते दहा दिवसामध्ये पर्यायी घरं बांधण्याच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आणि दोन आठवड्यामध्ये शंभर टक्के लोकांना पत्र्याची का होईना शेरची घरं त्या ठिकाणी द्यायला शासकीय यंत्रणा यशस्वी झाली आता हे झाल्याच्या नंतर लोकांना सांगितलं पाऊस चांगला होता जमिनीला वापसा आला होता मी बियाणं आजूबाजूच्या जिल्ह्यातलं गोळा केलं शेतीची अवजारं गोळा केली आणि लोकांना सांगितलं आता घरात बसायचं नाही आता शिवारात चला पेरणीला वागा पाऊस चांगला आहे वापसा आला आहे बियाणं घ्या आणि मला अभिमान होतो या दोन जिल्ह्यातल्या लोकांचा एवढं मोठ्या संकटाच्या खालीच एक दरफले गेले असताना त्यामधून बाहेर पडण्याच्यासाठी हा माणूस काय आईची सेवा करण्याच्यासाठी आपल्या शिवारात गेला पेरणी केली आणि सुदैवानं त्या वर्षी उत्तम पेशणी करा अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेल्या लोकांना बाहेर कसं काढायचे माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मराठीतले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत राज्य सरकारच्या अशा मानस उपचार केंद्राचे जे प्रमुख होते त्यांना सांगितलं की तुमचे जेवढे डॉक्टर असतील मानस उपचार करणारे त्या सगळ्यांना इकडं पाठवा आणि त्यांनी तीस ते पस्तीस डॉक्टरांची टोळी केली आणि जवळपास तीन महिने लोकांना आधार मानसिक दृष्ट्या द्यायचं काम त्या सगळ्या वर्गांनी केलं त्याचा उपयोग झाला असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतले केंद्र सरकारने मदत करायची मनापासून तयारी ठेवली ज्याचा उल्लेख शिवराज पाटील साहेबांनी केला ते स्वतः स्पीकर होते त्यामुळे साहजिक त्यांची मदत झाली केंद्रामधून नरसिंगराव प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी दोघांचा निरोप आला की आम्हाला यायचंय 
मी त्यांना फोन करून सांगितलं अजिबात यायचं नाही कारण देशाचा प्रधानमंत्री आणि वाजपेयी साहेब दोघं आल्याच्या नंतर सवन सरकारी यंत्रणा ही त्यांच्या भोवती राहील आणि हे काम थांबेल त्यांना सांगितलं की तुम्ही या पण आम्ही सांगू त्या वेळेत या आणि सगळं काम निश्चित होईल त्याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यानंतर वाजपेयी साहेब आणि मनमोहन सिंग या ठिकाणी आले आणि या दोघांनी एक सामूहिक भूमिका घेतली की या संकटाच्या काळामध्ये महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि पाहिजे तेवढी मदत केंद्र सरकारने केली जागतिक बँकेने केली आणि त्यामुळं आज आपण संकटातून बाहेर पडलो काही कमतरता आहे अजूनही अजूनही काही फर्स्ट नाही पण ते फर्स्ट सोडवायला आजचे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे सहकारी आणि या कामासाठी राजकीय मदत न आणता मनापासून सहकार्य करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की हे चित्र पंचवीस वर्षात आपण बदललं पण या दुःखातून कायमचा प्रत्येक माणसाला बाहेर करण्यासाठी आपण या ठिकाणी यशस्वी आज हा कार्यक्रम शांतीदान होता आणि त्यांच्या संघटनेने केला भूकंपाच्या काळामध्ये त्यांच्या संघटनेनं काम केलं आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की या लहान मुलांचं काय मी सांगितलं की लहान मुलं आपण घरापासून बाहेर काढणं किचपत योग्य आहे त्याचा विचार मदत करण्याशिवाय गच्चंच नव्हतं शांतीदान उठाना आम्ही सांगितलं ही जबाबदारी तुम्ही घ्या पिंपरी चिंचवची एक मोठी वास्तू नुकतीच तयार झाली होती ती त्यांना दिली त्यांनी सांगितलं भाडं घेतलं पण माझ्या माहिती प्रमाणे भाडं घेतलं मी चौकशी केली उगाच आपलं जैन संघटना म्हणजे सगळीकडेच पैसे गोळा करायचे नसतात त्याचा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण त्या ठिकाणी त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली नंतर कायमची यंत्रणा उभी केली एक शैक्षणिक संकुल बांधलं आणि ती मुलं बालक जी कुटुंबाला मुकल्यासारखी होती ती सगळी बालक त्या ठिकाणी वाढली गेली आणि आज आपण फिल्डमध्ये पाहिलं त्यात कुणी अधिकारी झाले कुणी व्यावसायिक झाले आणि स्वतःच्या फळ्यात उभं राहून परिस्थितीवर मात करण्याच्या संबंधीचा निर्धार आज त्यांच्या मनामध्ये झालेला आहे आणि म्हणून या कामाला निर्धार मोर्चा जो त्यांनी नाव दिलं ते अतिशय योग्य आता दुसरा कार्यक्रम त्यांनी हातामध्ये घेतला आहे की हा दुष्काळमुक्त जिल्हा करायचा हा गाळ काढणं अन्य प्रकारचे कार्यक्रम या संदर्भातले घेणं या गोष्टीच्या बाबतीत एक फार चांगला कार्यक्रम तुम्ही घेतात त्याच्याबद्दल ही दोन मत आहेत जलतज्ञ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे लोक ओळखले जातात त्यातल्या काही जलतज्ञांनी या संबंधीचं लिखाण हे अनुकूल असं केलेलं नाही आणि म्हणून मी त्या शांतीदार आणि बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगेल मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की त्यांनी फारबंदारी खात्याच्या लोकांना सांगून हे जे जलतज्ञ आहेत नाशिकला मेरी नावाची संस्था राज्य सरकारची फारबंदारी खात्याचं संशोधन करणारी अशा सगळ्या लोकांना एकदा बोलून हा जो कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याची एकदा पाहणी करावी आणि त्यानंतर त्याचं काम सुरू करावं या ठिकाणी जैन संघटनेच्या वतीने सांगितलं की याच्या पंधरा दिवसाच मी काम करून पाहतो या पंधरा दिवसामध्ये तज्ज्ञाचा फक्त सल्ला घ्या आणि नंतर तुम्ही कामाला लागा जूनमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे त्या सगळ्या कामाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे स्थानिक लोकांनी सहकार्य दिलं पाहिजे नाही तर हा फार माझ्या शेतात न जातो त्याच्यामध्ये माझी जमीन जाते या ठिकाणी माझं नुकसान होतंय कृपा करा कायमचा फायनेचा फक्त सुटायला जर मदत होत असेल तर या कामाला मनोभावाने सहकार्य करा आणि हे काम आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष द्या एवढंच मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगायचं त्या सवन कालखंडामध्ये स्थानिक लोकांनी फार काम केलं सुरुवातीला यासनं झाल्या त्यांना पण नंतर विसरले लोक यासनं मला आठवतंय की या किल्लारीला एक डॉक्टर 
पर्सनली मेरा आनंद है कि प्रत्येक गाँव प्रमुख लोग पद्धति च काम के संकट बाहर फिरू शकल अभी संकट ये संकटा सामना करावा लगत मी जे मगाशी संगत हो तो कि सप्टेंबर महीन मधे हा जो प्रसंग आला भूकंप आता ज्यादी पंद्रह दिवस तीन आठवे मुंबई मधे बॉम्ब स्फोट होते तिथा ही तीन से साढ़े तीन से मनस गली ही मोट संकट होता महाराष्ट्र मुंबई के जनते स्थिति रतवन दी पेक्षा मोट संकट या दोन जि आल हो भले सरकार की मदद स्वयंसेवी संस्था की मदद केन्द्र सरकार की जागतिक बैंक की मदद खे अर्थान संकटा मत कुे तो उस्मावाद लतूर जिह्त बहादुर जनते जनते सलाम करो मजे दोन शब्द संपर्क तो। जिले पालकमंत्री संभाजीराव पाटिल निलंगेकर शेजा जिले पालकमंत्री अर्जुनराव कोपकर प्रमुख पमने शिव शिवराजी पाटिल चाकूरकर महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता धनंजय मुंडे लोकसभा सहकारी खासदार सुनील गायकवाड़ी उपस्थित संसदे मजी सदस्य रूपाता निलंगेकर मजी खासदार गोपालराव पाटिल जनंद वगमारे व्यासपीठा विधिमंडला सगले आजी और मजी सन्म्मा सभासद शेजा जिह्त ज्येष्ठ नेता डॉक्टर फर्मसिया पाटिल ज्यादा संघटने के वतीन दुष्का मुक्त करना संबंधी का निर्धार के संघटने के प्रमुख शांतिलाल मुथा व्यासपीठ लतूर उस्मानाबाद जिले अधिकार कार्यकर्त सब शासकीय यंत्र काम लगली स्वयंसे संस्था काम लगल सग काम हो आठ तो दिवस गणपति विसर्जना दिवस शेवर का दिवस होता साधारण गृहमंत्री जो आतो राज्य शेवट का गणपति जो पर्यत विसर्जित हो तो नी स जिह्चा कलेक्टर एसपीसी संपर्क साधु हो तो मजा कारणा जो महति आ कि परवनी कहीं तरी संघर्ष गणपति की मिवणूक थी तथल सग पक्षा प्रमुख लोक बोल के तीन साढ़े तीन वजता तिथला गणपति विसर्जित गणपति विसर्जित के नर मी वर्षा बंगल विश्रांति आलो चार सुमारा खोली सगड़ खिड़किया हल्ला 
मुझे रक्षा तंत्र की है भूकंप हंसा के कई चीज दिखते वहां तो मुझे भूकंप मंडल की कोई ना अभी मन लगे तुम्हें फोन चल रहा अभी कोयने में अपल भूकंपा बदल की महती घेना केन्द्र है संपर्क साधला संगित कि आम का ही नहीं पर ये से इफी सेंटर केन्द्र बिंदु हा कि है लतूर कि कि समझने नर तेने विलास सावजी देशमुख पदम सिंह पाटिल दोन पालक मंत्री जो संगित कि आप विमान तैयार संगित सात सवा सात लंबी लोग रतूर में पोचलो कि गर कल कि सभी घर उद्वस्त फिर सड़ा फाड़ा है का ही लोग जख्मी जाए कंता है रक्त वहत है स्वरूप बगित नर इच कहीं सीमित नहीं जैसे दिस्त है मैं आजूबाजू का सुधा भागा मजे महती घी ने अनेक उपाय योजना के मगाशी यठिका सुरुआती बोले प्रवीण परदेशी से इच जिधिकारी होते उस्मानाबादला मैं नाव ठोतना पे पवार मन जिधिकारी होते सग्या अधिकार संपर्क साधने नर महती मिला सग बोल गए जख्मी लोग कस वाचता की खबरदारी घी दुसर काम कराच होते जे लोग मृत्युमुखी पड़े अंत्यवधि कराया दुर्द फाउस होता अंत्यवधि करा सरफन नौत लाकूर नौत आजूबाजू जिह्त सग अधिकार सूचना दिया कि तुम्हार जिह्त अल नवे पथरे तत्पुर धोखा कराला फिर जाने तुम्हें सरफन पाठवा टेन्डर वगैरह का ही करू ना उद्या जर का यह संबंधी से चौकसी जा तो मुख्यमंत्री आदेश होते लिया फाइल वर नी काउंटर साइन घया पर हा गोषी तुम्हारा सगैंक कराएं कर सगड़ा अधिकारी वर्ग हा काम लगला परिस्थिति तो सामूहिक शक्ति अपन काम कस करू शको ये पावल टाका सुरुआत मदद दुनिया ना आई देश अन्न लोक वीज प्रकार की मदद कोफड़े पाठत को भांजी पाठत को औषध पाठत है तेला शिस्त लगे शिस्ती प्रमाण वाट गाँव के लोक ये का एक ते दोन ते तीन दिवस मधे सभी स्थिति पूर्वत आई आठ से दा दिवस मधे पर घर बनने का कार्यक्रम सुरुआत दोन आठव शंबर टक्के लोकान पत्र का होना शेर की गर दासकीय यंत्र यशस्वी आता हे जार लोग संगित पाउस चांगला होता जमीनी वापसा आला होता मी बिहार आजूबाजू के जिहत गोला के शेती से अवजार गोला के लिए लोकान संगित आता घर बसा नहीं आता शिवार चला पेरनी लगा पाउस चांगला है वापसा आला है बिहार गया मेरा अभिमान होता हाथ दोन जिह्त लोक एवं मोट संकटा खाली से दरफे गे बाहर पड़ने हा मणूस का सेवा करना अपने शिवार गला पेरनी के लिए सुदैवान वर्षी उत्तम पीक निकल 
अनेक प्रकारच्या गोष्टी करायला लागल्या काही लोकांना मानसिक धक्के बसले आता या मानसिक धक्के बसलेल्या लोकांना बाहेर कसं काढायचं माझे एक मित्र होते त्यांचं नाव डॉक्टर मोहन आगाशे मला तिथले एक मोठे नट येते आणि मानसिक उपचाराच्या संबंधीचे ते निष्णांत डॉक्टर आहेत राज्य सरकारच्या अशा मानस उपचार केंद्राचे जे प्रमुख होते त्यांना सांगितलं की तुमचे जेवढे डॉक्टर असतील मानस उपचार करणारे त्या सगळ्यांना इकडं पाठवा आणि त्यांनी तीस ते पस्तीस डॉक्टरांची टोळी केली आणि जवळपास तीन महिने लोकांना आधार मानसिक दिशा द्यायचं काम त्या सगळ्या वर्गांनी केलं त्याचा उपयोग झाला असे अनेक प्रकारचे कार्यक्रम हातामध्ये घेतले केंद्र सरकारने मदत करायची मनापासून तयारी ठेवली ज्याचा उल्लेख शिवराज पाटील साहेबांनी केला ते स्वतः स्वीकर होते त्यामुळे साहजिकच त्यांची मदत झाली केंद्रामधून नरसिंहराव प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते अटल बिहारी वाजपेयी या दोघांचा निरोप आला की आम्हाला यायचंय मी त्यांना फोन करून सांगितलं अजिबात यायचं नाही कारण देशाचा प्रधानमंत्री आणि वाजपेयी साहेब दोघं आल्याच्या नंतर सवन सरकारी यंत्रणा ही त्यांच्या भोवती राहील आणि हे काम थांबेल त्यांना सांगितलं की तुम्ही या पण आम्ही सांगू त्या वेळेला या आणि सगळं काम नीट तितकं होईल त्याची आम्ही काळजी घेतली आणि त्यानंतर वाजपेयी साहेब आणि मनमोहन सिंग या ठिकाणी आले आणि या दोघांनी एक सामूहिक भूमिका घेतली की या संकटाच्या काळामध्ये महाराष्ट्राला मदत केली पाहिजे आणि पाहिजे तेवढी मदत केंद्र सरकारने केली जागतिक बँकेने केली आणि त्यामुळं आज आपण संकटातून बाहेर पडलो काही कमतरता आहे अजूनही अजूनही काही फर्स्ट नाही पण ते फर्स्ट सोडवायला आजचे राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांचे सहकारी आणि या कामासाठी राजकीय मदत न आणता मनापासून सहकार्य करण्याची भूमिका आपल्या सगळ्यांची या दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की हे चित्र पंचवीस वर्षाचं आपण बदललं पण या दुःखातून कायमचा प्रत्येक माणसाला बाहेर करण्यासाठी आपण या ठिकाणी यशस्वी आज हा कार्यक्रम शांतीराम उठा आणि त्यांच्या संघटनेने केला भूकंपाच्या काळामध्ये त्यांच्या संघटनेनं काम केलं आणि नंतर त्यांनी सांगितलं की या लहान मुलांचं काय मी सांगितलं की लहान मुलं आपण घरापासून बाहेर काढणं किचपत योग्य आहे त्याचा विचार मदत करण्याशिवाय गच्चंच नव्हतं शांतीराम उठाना आम्ही सांगितलं ही जबाबदारी तुम्ही घ्या पिंपरी चिंचवडची एक मोठी वास्तू नुकतीच तयार झाली होती ती त्यांना दिली त्यांनी सांगितलं भाडं घेतलं पण माझ्या माहितीप्रमाणे भाडं घेतलं मी चौकशी करेन उगाच आपलं जैन संघटनामध्ये सगळीकडेच पैसे गोळा करायचे नसतात त्याचा चेष्टेचा भाग सोडून द्या पण त्या ठिकाणी त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली नंतर कायमची यंत्रणा उभी केली एक शैक्षणिक संकुल बांधलं आणि ती मुलं बालक जी कुटुंबाला मुकल्यासारखी होती ती सगळी बालक त्या ठिकाणी वाढली गेली आणि आज आपण फिल्डमध्ये पाहिलं त्यात कुणी अधिकारी झाले कुणी व्यावसायिक झाले आणि स्वतःच्या फळ्यात उभं राहून परिस्थितीवर मात करण्याच्या संबंधीचा निर्धार आज त्यांच्या मनामध्ये झालेला आहे आणि म्हणून या कामाला निर्धार मोर्चा जो त्यांनी नाव दिलं ते अतिशय योग्य आता दुसरा कार्यक्रम त्यांनी हातामध्ये घेतला आहे की हा दुष्काळमुक्त जिल्हा करायचा हा गाळ काढणं अन्य प्रकारचे कार्यक्रम या संदर्भातले घेणं या गोष्टीच्या बाबतीत एक फार चांगला कार्यक्रम तुम्ही घेतात त्याच्याबद्दल ही दोन मत आहेत जलतज्ञ म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे लोक ओळखले जातात त्यातल्या काही जलतज्ञांनी या संबंधीचं लिखाण हे अनुकूल असं केलेलं नाही आणि म्हणून मी त्या शांतीराम आणि बाकीच्या सगळ्या सहकार्यांना सांगेन मुख्यमंत्र्यांना विनंती करेन की त्यांनी फारवंदारी खात्याच्या लोकांना सांगून हे जे जलतज्ञ आहेत नाशिकला मेरी नावाची संस्था राज्य सरकारची फारवंदारी खात्याचं संशोधन करणारी 
अशा सगळ्या लोकांना एकदा बोलून हा जो कार्यक्रम हातामध्ये घ्यायचा आहे त्याची एकदा पाहणी करावी आणि त्यानंतर त्याचं काम सुरू करावं या ठिकाणी जैन संघटनेच्या वतीने सांगितलं की याच्या पंधरा दिवसाच मी काम करून पाहतो या पंधरा दिवसामध्ये तज्ज्ञाचा फक्त सल्ला घ्या आणि नंतर तुम्ही कामाला लागा जूनमध्ये हे काम पूर्ण करण्याचा निर्धार त्यांनी केलेला आहे त्या सगळ्या कामाला तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मिळालं पाहिजे स्थानिक लोकांनी सहकार्य दिलं पाहिजे नाही हा फार माझ्या शेतात न जातो त्याच्यामध्ये माझी जमीन जाते या ठिकाणी माझं नुकसान होतंय कृपा करा कायमच्या फायनेचा फक्त सुटायला जर मदत होत असेल तर या कामाला मनोभावाने सहकार्य करा आणि हे काम आपल्यासाठी आपल्या पुढच्या पिढीसाठी आहे हा दृष्टिकोन ठेवून याच्यामध्ये तुम्ही लक्ष द्या एवढंच मला या निमित्तानं आपल्या सगळ्यांना सांगायचं त्या सवन कालखंडामध्ये स्थानिक लोकांनी फार काम केलं सुरुवातीला यातनं झाल्या त्यांना पण नंतर विसरले लोक यातनं मला आठवतं की या किल्लारीला एक डॉक्टर पडसाळणी काय पडस पणसाळगे आहेत का नाही अजून आहेत आहेत का त्याचे फार वायस हा आहेत आहेत त्या काळामध्ये केलेला होता आणि मला आनंद आहे की प्रत्येक गावाच्या प्रमुख लोकांनी त्याच पद्धतीचं काम केलं आणि त्यामुळं आपण या संकटातून बाहेर पडू शकलो अशी संकट येतात पण त्या संकटाचा सामना करावा लागतो मी जे मगाशी सांगत होतो की सप्टेंबर महिन्यामध्ये हा जो प्रसंग आला भूकंपाचा त्याच्या आधी पंधरा दिवस तीन आठवडे मुंबईमध्ये बॉम्ब स्फोट झाले होते तिथेही तीनशे साडेतीनशे माणसं गेली तेही मोठं संकट होत पण महाराष्ट्रातल्या आणि मुंबईच्या जनतेने त्याही स्थितीला तोंड दिलं आणि त्याही पेक्षा मोठं संकट या दोन जिल्ह्यामध्ये आलं होतं भले सरकारची मदत असेल स्वयंसेवी संस्थांची मदत असेल केंद्र सरकारची जागतिक बँकेची मदत असेल पण खऱ्या अर्थानं या संकटावर मात कुणी केलं असेल तर उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यातल्या बहादूर जनतेने त्या जनतेला मी या ठिकाणी सलाम करतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो असे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हे संभाजीराव पाटील निलंगेकर शेजारच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री अर्जुनराव कोपकर असे प्रमुख पाहुणे श्री शिवराजजी पाटील चाकूरकर महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे वाघमारे व्यासपीठावरचे विधिमंडळाचे सगळे आजी आणि माजी सन्माननीय सभासद शेजारचे जिल्ह्यातले ज्येष्ठ नेते डॉक्टर फर्मसिया पाटील ज्या संघटनेच्या वतीनं दुष्काळ मुक्त करण्याच्या संबंधीचा निर्धार केला आहे त्या संघटनेचे प्रमुख शांतीलाल मुथा व्यासपीठ हे लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांनी केलं अधिकाऱ्यांनी केलं कार्यकर्त्यांनी केलं सवन शासकीय यंत्रणा कामाला लागली स्वयंसेवक संस्था कामाला लागल्या आणि म्हणून ते सगळं काम होऊ शकत मला आठवत आहे तो दिवस गणपती विसर्जनाचा दिवस शेवटचा दिवस होता आणि साधारणतः गृहमंत्री जो असतो त्याला राज्यातला शेवटचा गणपती जोपर्यंत विसर्जित होत नाही तोपर्यंत त्याला झोप नसते आणि त्या रात्री मी सगळ्या जिल्ह्याच्या कलेक्टर आणि एस पी शी संपर्क साधून होतो 
राज महती आई कि परवनी लाई संघर्ष गणपति की मरवणूक थामी तथल सग पक्षा प्रमुख लोक बोल के तीन साढ़े तीन वजता तिथला गणपति विसर्जित गणपति विसर्जित के नर मी वर्षा बनने विश्रांति आलो चार सुमार खोली सग खिड़किया हल्ला मजा लक्षा आल कि भूकंप सारे कहीं तरी दिस्त महाराष्ट्र मध्य भूकंप मानल कि कोयना मैं लगे मैं फोन उतरला कोयने लगल भूकंपा बदल की महति घेना केन्द्र है संपर्क साधला संगित कि आम का ही नहीं पर ये इपी सेंटर केन्द्र बिंदु हा कि है लतूर जि कि है समझने नर तेने विलास सावजी देशमुख पदम सिंह पाटिल दोन पालकमंत्री संगित कि आप विमान तैयार ठेवा संगित सात सवा सात आम्मी लोग पोचलो कि गर कल कि सभी घर उद्वस्त फिर सड़ा फाड़ा है का ही लोग जख्मी जाए कंटा रक्त वहत स्वरूप बगित नर इच कहीं सीमित नहीं जैसे दिस्त है आजूबाजू का सुधा भागा मजे महती घी ने अनेक उपाय योजना के मगिकाने सुरती बोलते प्रवीण परदेशी के इस जिधिकारी होते उस्मादला मैं नाव आठ पवार मन जिधिकारी होते सगिकाया संपर्क साधने नर महती मिला सग बोल गए जख्मी लोग